அதுல எனக்கு ஆடியே போச்சு போ இந்த லூஸ ஒரு ஆடா பாய்ச்சி நீங்க பயந்துட்டீங்களே பா ஏண்டி காண்டா மாமா அதுல மரியாதை கூட இல்லாம பேசுற அப்படியே அப்ப அவதாரம் அதே புத்தி பல்ல உடைப்ப ஏய் வாய கடனாத போடா ஏய் மாப்ளை விட்டலாம் உங்க அக்கா கேத காரியத்தை கவனிச்சியா என்ன கேட்காம பணத்தை எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் ஏழைகளுக்கு விடுதி கட்டி இருக்கற உங்க கிட்ட கேட்டு வாங்க அந்த பணத்தை எல்லாம் என்ன கணக்குல வச்சிருக்கீங்க எல்லாம் கருப்பு பணம் ரெண்டா சத்தம் போடுற இல்லையா ஓ यार விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல அதாவது பதுக்கல் பேர் வழிகள் எல்லாம் பிடிக்கிற டிபார்ட்மெண்ட் கர்ம கர்ம தேவி காபி கொண்டா நீர்மா நான் கொண்டு வரேன்பா யாராவது கொண்டாங்க அந்த பதுக்கல் பேர் வழிகள் எல்லாம் பிடிக்கிற ஆபீஸ் அதுக்கு பக்கத்துல ராம் மோகனன் கம்பெனின்னு ஒண்ணு இருக்கு அதுல நான் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜரா வேலை செய்றேன் என்னடா காலம் தாத்தால வந்து வாய கடற சார் उदी <laughs> சார் விஷயம் சின்னதுதான் ஆனா அதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு தான் ஸ்டார்டிங் ட்ரபிளா சார் நான் வாலிபர் நீங்க பெரியவர் அதாவது ஐ அம் எ யங் மேன் யூ ஆர் எ ஓல்ட் மேன் தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் எ கேரன் ஐ அம் எ வாலிபர் நான் தம்பி தம்பி என்ன நீ சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருக்கறேன் ஆமா சார் நான் சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல சார் இன்னமா அத தான் சொல்றேன் நான் வேற சொல்றேன் சார் ஆனா நான் என்ன சொன்னாலும் உங்களுக்கு கோவம் மட்டும் வர கூடாது சார் ஏப்பா நீ இப்போ தான வந்த ஓமேல ஏன் எனக்கு கோவம் வருது பாருங்க பாருங்க கோவம் வருது ஏன் நீ வாயை கிளறற சொல்லாம சீரிட்டிலே பார்த்தா எனக்கே கோவம் வருது தட் மீன்ஸ் ஆங்க சொல்லிட்டு சொல்றேன் சார் என்னது அதாவது இந்த காதல் கல்யாணத்தை பத்தி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்ன காதல பத்தி என்கிட்ட கேளுங்க நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அதுங்கிட்ட போய் கேக்குறீங்களே அது கேளா தம்பி நான் பொதுவா சொல்றேன் காதலிக்கிற அத்தனை பசங்களும் மட பசங்க ஆமா எதுக்கு இந்த கேள்வியை என்கிட்ட கேட்ட சார் நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றேன் அந்த பொண்ணு என்ன லவ் பண்றான் தட் இஸ் ட்ரூ லவ் அவனையே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு நான் விரும்புறேன் என்னையே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு அவன் விரும்புறான் இந்த கல்யாணத்துல யாருடைய துணை இல்லாம நானே முயற்சி பண்ணி முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக தான் உங்ககிட்ட வந்து உங்களை முடிச்சு வைக்க சொல்லலான் யாப்பா ஒண்ணே எனக்கு இப்பதானே தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது நீ லவ் பண்ற பொண்ணை நான் எப்படி உன கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடியும் சார் அத நான் எப்படி சொன்னா ஐயோ சொல்லட்டுமா சார் ம் சார் சொல்லட்டுமா சார் சொல்லட்டுமா சொல்லிடுவே ம் சார் நான் லவ் பண்ணது உங்க பொண்ணு தான் சார் ஏமா 
என்ன தயிர் இருந்தா என் உத்தரவு இல்லாத படி நான் காதலிச்சிருப்பேன் நீங்க ஒரு பைத்தியம் சார் இந்த காலத்துல எந்த பொண்ணு அப்பா அம்மாவை கேட்டுக்கிட்டு காதலிக்குது கல்யாணத்தை பண்ணிட்டு வந்த நிக்காம பர்மிஷன் ஆவது கேக்குறாங்களே அப்பா என்ன மன்னிக்கணும் நான் கல்யாணம் பண்ணிட்டா இவரே தான் பண்ணிக்குவேன் அப்புறம் உங்க இஷ்டம் அட விட்டலா விஷயம் இவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்த பிறகு எதுக்குடா இன்்கொயரி தம்பி உன் கல்யாணத்தை கொஞ்ச நாளைக்கு நிறுத்து ஐயோ என்ன சார் திடீர்னு குண்டு போடுறீங்க ஏன் சார் ஏன் சார்னா நீங்க ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்க நான் தயார் ஆவானாமா இந்த பார் தம்பி நீ என் பொண்ணுக்காக எவ்வளவு நாள் வேணாலும் காத்துக்கிட்டு இருப்பீல்ல சார் உங்க பொண்ணுக்காக ஏ ஆயுசு புற நான் காத்துக்கிட்டு இருக்க தயார் சார் சார் ரொம்ப நாள் ஆகுமா சார் சார் நீங்க பணத்தை பத்தி ஏதாவது ஒரி பண்ணிக்கிறதா இருந்தா கவலைப்படாதீங்க எவ்வளவு பணம் வேணும்னால நான் வாங்கி தரேன் நீங்க உங்க வீட்ட மட்டும் அடமானம் வச்சா போதும் அது இல்லப்பா இவருக்கு வேற பிரச்சனை பிளேனா தான் சொல்லுங்க தம்பி என் பொண்ணுங்க பிறந்த உடனே ஜாதகத்தை கொண்டுகிட்டு போய் ஜோசியக்காரன் கிட்ட நீட்டினேன் நீட்டின உடனே அவன் இந்த ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு உன் பொண்ணுங்க பிறந்த தோஷம் உனக்கு ஆயுள் பலம் கம்மின்னுட்டான் அட பாவி இதுக்கு என்னடா பண்றதுன்னு கேட்டேன் ஒரே பந்தல போட்டு நாலு கல்யாணத்தையும் ஒன்னா முடிக்கிறதா நீ வேண்டி கேட்கணும் ஓடுன திருப்பதி வெங்கடாஜலபதி காலில் போய் விழுந்தேன் அப்படியே கல்யாணத்தை முடிக்கிறதாக வேண்டிக்கிட்டேன் நல்லா வேண்டிக்கிட்டேங்கப்பா வேண்டிக்கிட்டா என்ன அப்படியே செஞ்சா போச்சு நீ ஒன்னப்பா ஒன்னே இப்பதானே போனா போது மாப்பிள்ளையா ஏத்துக்கிட்டேன் இன்ன மூணு மாப்பிள்ளைக்கு எங்க போறது கரச்சி பொண்ணுக்கு கூட கவலை இல்ல என் தம்பி இருக்கான் எஸ் நான் இருக்கேன் விட்டல் எஸ் எல் சி ஃபைல் ஐயே ஆசையே பாரு இந்த குரங்க எவ கட்டிக்குவா நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க போறது இல்ல அதனால இன்ன ஒரே ஒரு மாப்பிள்ளை பார்த்தா போதும் ஐயோ அப்ப மாமா வேண்டதல மாமா அவுட் ஆ வக்கீலுக்கு சொல்லி அறுமட்டமா உயில எழுத அதானே நாலு கல்யாணமா ஒண்ணு நடக்கணுமே என்ன ரத்னா அது அதுக்காக என் கொள்கை என்ன ஆகுது ஐ ஹேட் மென் போக் நான்களே வெறுக்க எனக்கு கல்யாணமே தேவையில்லை கேட்டியா தம்பி இப்படிதான் இது மட்டுமா வெளியில ஒண்ணு போயிருக்கு அது வந்த பிறகு அது என்ன சொல்லுதோ தெரியல தம்பி இந்த வீட்டுல ஒன்னொன்னும் ஒவ்வொரு டைப் அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் நடந்தா நாலு கல்யாணமும் ஒன்னா நடக்கணும் இதுதான் என் வேண்டுதல அவ்வளவுதானே சார் அந்த விஷயத்தை ஏகிட்ட விடுங்க சார் நான் ஜாம் ஜாம் முடிச்சு போடுறேன் சார் உங்க குடும்பத்துல என்னி ஒருத்தனா சேர்த்துங்க சார் ஒற்றா ஒற்றா அட சும்மா இரண்டா பரமாசத்துல பிறந்தவன இன்ன ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க நாலு பொண்ணுக்கு நாலு மாப்பிள்ளைங்க நிச்சு போதுமா அது போதும் அவ்வளவுதானே போதும் இல்ல விடுங்க நான் கவனிச்சுக்கிறேன் அத்தை வரட்டுங்களா சரி தம்பி மாமா வரட்டுங்களா அது தம்பி டேய் அங்கே மறைச்சிட்டு நிக்கிறேன். انا பாத்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுடா. உட்காரு. நான் தான் உன்னை பார்க்கல. நீ ஏன்டா என்ன பார்க்க கூடாது? இதோ ஃப்ரெண்டா. ஆமா, உன் குடுமி சும்மா ஆடாத. எதுக்காக வந்த? வேற எதுக்கு? டேய். ஒரு 500 ரூபாய் பணம் கடன் குடுறா. ஜாக் பாட் ஆட போணும். நீ சூதாட நான் பணம் கொடுக்கவா? உங்க அப்பா தான் பேங்க் ராஜா. செல் அடிக்கிற அளவுக்கு பணம் இருக்கு. பரவலா உட. ஒச்சிடு. ரஸ்கல். கரக்கறது உலக்கு பால் உடைக்கிறது பல்லு போகாண்டா. வாங்குற சம்பளமே 500. 500 ரூபாய்க்கு சூதாடுறியா? எத்தற நேரத்துல குடுக்க இஷ்டலனா உட. உன் அட்வைஸ் பண்றே எனக்கு வேற இடம் இல்ல நீயே சொல்ற வேற இடம் நல்ல இடமா என்னடா ஆவி ஐயோ வாட் அ ஃபூல் ஆவே உன்ன மறந்தே போயிட்டதுடா உனக்கு இந்த கல்யாணம் ஆகல இல்ல கேளே படிக்கும்போது தான் உனக்கு அறிவு கிடையாது இப்போமா என்ன போய் இந்த கேள்வி கேட்கலாமாடா எனக்கு போய் யாரடா கொண்டு கொடுப்பா நான் குடுக்கறடா எப்பா சந்திரா உட்கார்றா நான் ஒரு பெரிய இக்கட்ட மாட்டிட்டு இருக்கடா ஏ நானு லலிதான்னு ஒரு பொண்ண காதலிக்கிறேன்னு உங்க கிட்ட சொல்வேன்ல ரெண்டு ವರ್ಷமா என்ன எப்ப பார்த்தாலும் இந்த போர் தானடா அடிப்ப விஷயத்தை கேளு எங்க கல்யாண விஷயமா லலிதாவோட அப்பா கிட்ட போய் பேசنا அந்த ஆளு என்ன பண்ணா பாக்கி மூணு பொண்ணுகளுக்கு நீதா மாப்பிள்ளை கொண்டு வரணும்னு என் தலையில ஒரு குண்ட தூக்கி போட்டான் பாரு அசந்து போய் உட்கார்ந்துட்டேன் இது கேண்டா அசந்து போனே ஒரு பக்கம் நான் ஆச்சு இன்ன ரெண்டு தான தேடணும் நீயா சி அந்த பொண்ணுக கட்டிக்க வேண்டாம் மாப்பிள்ளை கொஞ்சம் ஒழுங்கா இருக்க வேண்டாம்டா என்னடா எனக்கு என்ன குறச்சல் ஜாலி ஜிம் கானா மேனேஜர் கைய கட்டنا ஆவுக்குறது இல்ல சரி போய் அந்த பொண்ணோட தலைவிதி நீ ஒரு மாப்பிள்ளை அது சரி நாலு பொண்ணுங்கள நல்லதா பார்த்து நீ செலக்ட் பண்ணிருப்ப எங்கதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் கண்ணல ஒத்திக்கிற மாதிரி இருக்கும்டா பாக்கி ரெண்டு மாப்ளைக்கு நான் எங்கடா போவேன் ஏன்டா பங்க அவரே என்னோட வா கிளப் கூட்டிட்டு போற அங்க இல்லாத பசங்களா சந்திரா மாப்ளை தேடற விஷயத்துல நீ ஹெல்ப் பண்ணிடு 500 என்ன 5000 கொடுக்க வாடா குட் ஈவினிங் வக்கீல் சார் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் என்ன மூணு நாலு ஜோக்கர் வந்து காப்பிட்டு இருக்கு அதான் மூஞ்சி கூட பார்த்து பேச மாட்டேங்கறாரு ஏற்கனவே ஆட்டம் பிடிக்கல இதுல வேற உன் மூஞ்ச பார்த்தா என் ஆட்டம் என்ன ஆறுது வக்கீல் சார் என் ஃப்ரெண்டோட டாட்டர்ஸ் ரெண்டு மூணு பேருக்க
அவரு விடோவ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு பாலாஜி பத்தல ஆயிட்டாம்ப்பா என்னடா சொல்றா வர வர மாப்பிள்ள பஞ்சம் அதிகமா போச்சு ஏண்டா நீயும் நானும் பிள்ளையார் மாதிரி இருந்தா மத்தவனா சும்மா இருப்பானா அவர் உனக்கு அர்ஜென்ட் லைஃப்ல செட்டில் ஆயிட்டா மிஸ்டர் மதன் இருக்காரா அவர்தான் மிஸ்டர் மதன் நீங்கிட்டாங்க நீங்கிறேன் <laughs> மிஸ்டர் மதன் நீங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட் மோகன் ஒருத்த என்ன மனப்பூர்வமா காதலிச்சார் நானும் விரும்பல நியாயம் தான் இப்ப திடீர்னு என்ன வெறுத்துட்டு ஒரு நாட்டியக்காரை சரசாங்க பெண்ணோட சுத்திக்கிட்டு இருக்கார் இதுவும் நியாயம் தான் இந்த ஏமாற்றத்தை முதல்ல என்னால தாங்க முடியல அப்புறம் தான் நான் ஒரு சபதம் எடுத்துக்கிட்டேன் சபதம் என்னவோ அவரை விட்டுட்டு என்ன மாதிரி வேற நல்ல பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா இல்ல மனந்தாளந்த மோகனை பழகுவான் <laughs> நாலு பொண்ணுங்கள ஒரு பொண்ணு எனக்குனு சொன்னேன் அதுல ரெண்டு இல்ல நாய் போச்சு மீதி ரெண்டு தான் இருக்குது அதுலயாவது ஒண்ணு தேறுமா டேய் 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 இப்ப கிளப்புக்கு வந்து கலாட்டா பண்ணால அவள தான்டா உனக்கு பிக்ஸ் பண்ணலாம்னு இருந்தேன் அவ தான் வேற ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பிட்டு போய்ட்டாலே இந்த கடைசி பொண்ணு இருக்க அவள வெளியில குடுக்குறாப்ல அபிப்ராயம் கிடையாது அங்கேயே வீட்லயே ஒரு குரங்கு இருக்க அவன் தலையில கட்டறத தான் முடிவு பண்ணிருக்காங்க முதல் பொண்ணு இருக்க அப்பா انا ஆம்பளங்களை கண்டா அவளுக்கு பிடிக்காதா அல்லி ராணி அதான் எனக்கா என் தலையெழுத்து பாக்குறதுக்கு ஒன்னை விட அழகா இருப்பாடா சும்மா தலா தலன்னு டெல்லி ஏறுமா மாதிரி டெல்லி ஏறுமா மாதிரியா தலா தலன்னு இருப்பாள்ல அது போதும் நான் கால விழுந்து அவளை கவர் பண்ற பாரு என்ன என்ன பர்சனாலிட்டியால நீ கவர் பண்ண போற ஹலோ மதர் ஹலோ சின்னவே ரத்தன தெரியாதவளா இருக்கான் இத போய் டெல்லி ஏறுமேங்கடா வாங்க 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 ரத்னாவை நீ சந்திக்க போகும் நாள் பார்க்ல அவள பார்த்தோம்னா சங்க ஆயிடாதே கட்டப்பட்டு மூஞ்சிய கொஞ்சம் அழகா வச்சுக்க அவள பார்த்தோம்னா ஹலோ டியர்னு சொல்லு ஓங்கி கண்ணத்துல அரங்கானா வாங்க யார அவ ஆரம்பத்திலே அடி ஓடேன அவசரம் மாதிரி பேசுறேன் மதன் எனக்கு இந்த ஹலோ இவனா பிடிக்காது நான் வேற ஐடியா வச்சிருக்கேன் என்னது என்னுடைய கல்யாணமே அஞ்சு மல கயிறுல தான் நடக்க போகுது அஞ்சு மல கயிறலையா அங்க வந்து பாரு ஹலோ மதன் சிதாரா அடடே வாமா வா 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 இதான்டா கடைசி பொண்ணு காந்தா குட் உனக்கு மாதிரி இருந்தா ஒய்யாரமா தான் இருக்கற அம்மா உங்க ஒவ்வொருத்தர பாக்கும்போது எனக்கு பக்கு பக்குங்குது என்னமா எங்க வந்த எல்லாம் கல்யாண பிரச்சனை தான் உனக்குமா ஆமா சார் இந்த பிரச்சனைக்கு நீங்க தான் வழி சொல்வீங்கன்னு லலிதா தான் சொல்லி அனுப்பிச்சா சரி என்ன கையா வர வர மரத்தடி ஜோசிய மாதிரி ஆயிட்டு இருக்கிற பிரச்சனை என்னவோ எங்க வீட்டுல ஒரு லூஸ் இருக்குல்ல பொண்ணா அத தான் நான் கட்டிக்கணும்னு எங்க அம்மா சொல்றாங்க எனக்கு கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்ல அத விட ஒரு பாளை கணத்துல போய் விட தயார் வேண்டாம் அம்மா பாளை கணத்துல விட வேண்டாம் அத விட நான் பாக்குற பையனை கட்டிக்க ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அவா உனக்கு ஏதாவது காதல் கிதர்னு இன்ன ஆரம்பிக்கல அதனால ஒண்ணு தப்பு இல்ல ஆனா என் வருங்கால கணவர் எப்படி இருக்கணும்னு கற்பனை செஞ்சு வச்சிருக்கேன் அதுக்கு சில கண்டிஷன் அவ்வளவுதான் நிபந்தனைகள் என்னது அது நம்பர் 1 பையன் கிராஜுவேட்டா இருக்கணும் யா படிச்ச பையனா கேக்குறா நம்பர் 2 பையனுடைய அப்பா அம்மா அதாவது என்னுடைய வருங்கால மாமனார் மாமியார் கண்டிப்பா உயிரோடு இருக்க கூடாது இது இல்ல பொண்ணு கொல்லடால நம்பர் 3 பையனுக்கு சமைக்க தெரியணும் என்னடா இவ சமயக்காரனையும் கேக்குறா கிராஜுவேட்டாவும் இருக்கணும்ங்கறா எப்படி நம்பர் 4 முக்கியமான கண்டிஷன் எனக்கு சினிமாவை நடிக்கணும்னு ஆசை அப்படி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சினிமாவை நடிக்க சான்ஸ் கிடைச்சா அத கனவ மறக்க கூடாது இந்த கண்டிஷன்ஸ் கால் கடச்சா பாருங்க இல்ல நோ மேரேஜ் ஐயோ நோ மேரேஜ்னா எப்படி எனக்கு கல்யாணம் நடக்கணும் அம்மா அம்மா உன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஒரு பைத்தியக்கார பைய கூட கிடைக்க மாட்டான்மா நான் எங்க போய் மாப்பிள்ளை தேடி எங்க யார
சரசா மேல கோபம் கொண்டு மோகனை அங்கிருந்து ஓடணும் ஓடணும் ஒண்ணு அவன் ஓடணும் இல்ல நம்ம ஓடணும் ஒட்டு பாஸ்கல் அவசுக்கு நம்ம மாதிரி பேசிக்கிட்டு அம்மா நீ கவலைப்படாத நேரா வீட்டுக்கு போ நாளை காலையில உன் கால்ல வந்து விழுவா மோகன் போ வா மோகன்